Sono orgogliosa di essere donna e femminista, questo è il quote scelto dalla neo duchessa di Sussex per la pagina lei dedicata sul sito ufficiale della monarchia britannica, frase certo di rottura che segna la differenza tra l'attrice americana entrata a corte e le principesse consorti che l'hanno preceduta. Un moto di fierezza che, a quanto si dice, ha fatto storcere il naso ad alcuni che Kate pare abbia visto come un modo di prendere. Le distanze da lei, moglie e madre amorevole fatto sorridere altri, su tutti Elisabetta, che in quanto a potere è declinato al femminile. Punto punto. Megan una femminista a palazzo, insomma, ma non la prima. Tornando indietro negli anni rileggendo i libri di storia, si trova infatti un'altra figura che molto simpatizzò con i movimenti per la liberazione e le pari. Opportunità delle donne, quelle suffragette che nel XIX secolo diedero il via alla rivoluzione, vicinanza che creò fratture con l'augusta madre che osteggiava ogni cambiamento. Parliamo di Luisa, la sesta degli otto figli che la regina Vittoria ebbe dal marito Albert, di tutti quelle appunto con cui la sovrana ebbe più problemi. Una fanciulla attenta ai diritti delle donne che amava circondarsi di voci fuori dal coro, abitata da una vena artistica che la genitrice viveva come sintomo di frivolezza, tanto più in quella cupa vedovanza nella quale l'imperatrice si chiuse alla morte dell'amato, il nero vestito con ostinazione per 40 anni. Leggi anche Doria Ragland, la suocera d'Inghilterra che ha conquistato tutti sul rapporto tra Vittoria e Luisa si concentra il bel libro Principessa Luisa, la biografia pubblicata in Italia da Odoia, nella quale Lucinda Oxley ricostruisce minuziosamente la vita di colei che il sottotitolo presenta come la figlia ribelle della grande Vittoria, un riuscito affresco al femminile di un'epoca e una monarca da leggenda. Dipinta senza sconti come madre tiranno, anaffettiva all'esasperazione, convinta che quella bambina fosse così strana, cattiva, difficile, persino, ritardata, scriverà in una lettera, perché nata in quel 1848 di rivoluzioni e rivendicazioni che fece saltare diverse teste coronate in giro per l'Europa. Una creatura che ai suoi occhi continuerà anche da adulta a ricordarle i dolori del travaglio. Il primo per il quale la sovrana accettò di farsi sedare con il cloroformio. Un fastidio fisico verso gli infanti che spinse Vittoria a delegare in toto l'educazione dei figli al marito. Con l'unica eccezione di quelle punizioni corporali che né le istitutrici né il principe consorte ritenevano opportune. È un peccato che non trovi consolazione nella compagnia dei tuoi figli. La radice del problema sta nella concezione erronea secondo cui il compito di una madre è correggere, riprendere, comandare a bacchetta. Non è possibile avere rapporti sereni e amichevoli con qualcuno che seguita a rimproverare, scriverà Alberto alla moglie, una delle rare lettere negative per l'immagine della regina. Sfuggite alle forbici di Beatrice, la figlia ultimogenita che alla morte della madre metterà mano all'intera corrispondenza decidendo cosa tramandare ai posteri e cosa censurare. Non l'unica lacuna nella quale la Oxley si è imbattuta nel corso delle sue ricerche. L'intero faldone dedicato a Luisa di Sassonia Coburgo Gotha negli archivi di Stato si è infatti rivelato a sorpresa non consultabile. Documenti coperti dal top secret che avvalorano l'ipotesi di passaggi scomodi nel percorso di Luisa, nascosti, coperti, oscurati. Ma quali? L'autrice sembra non avere dubbi, e colloca l'evento più eclatante e ingombrante nella seconda metà del 1866, quando la diciottenne principessa dirà dalle sue apparizioni pubbliche comparendo al massimo seduta in carrozza, quando la regina solleva dal loro incarico le cameriere personali della figlia poiché in grado di vestirsi da sola. Un figlio illegittimo, nato dall'amor proibito con Walter Stirling, il brillante precettore di Leopoldo, fratello minore di Lisa, licenziato in fretta e furia nel 66 dopo soli quattro mesi di impeccabile servizio.
Un figlio che avrebbe un nome e un cognome, Henry Lecoq, dato in adozione al primogenito del ginecologo di Corte, persona su cui Vittoria riponeva la sua massima fiducia, è cresciuto sempre nei paraggi della madre. Leggi anche ecco lo stemma reale di Meghan Markle Le prove starebbero in alcune frasi sibilline che Luisa scambia con i fratelli ad Alexandra, la moglie di Berti, il futuro Edoardo VII, scrive di triste situazione appena vissuta, in una misteriosa e lauta rendita che i locochi iniziarono a percepire dal 1867, nei tanti manufatti trovati a casa loro incredibilmente simili a quelli realizzati da Luisa che, dopo la nascita di Henry, ottiene dalla madre il permesso di frequentare l'Accademia d'Arte, gesto in cui la Oxley legge uno dei pochi gesti umani di vittoria verso la figlia, la volontà di risollevarla dai patimenti consentendole di sfogare la sua vena creativa? Ed è nell'ambito di pittori e scultori che si cela l'altro grande segreto della principessa, sebbene già più documentato e ai tempi chiacchierato, la relazione con Sir Joseph Edgar Bohm, 16 anni più della sua allieva e una moglie a casa. Un legame che inizia nel 1868 e prosegue fino alla morte dell'uomo nel 1890, avvenuta. Nel suo appartamento di Fulham Road a Londra in presenza proprio di Luisa. Anzi, negli anni a venire, il racconto di Bohm è colpito da infarto nel mezzo di un amplesso con la principessa tenne a lungo banco nei salotti del Demi Monde. Ciò che non era ignoto già allora erano le difficoltà matrimoniali di Luisa, che il 21 marzo 1871 sposa nella cappella di San Giorgio a Windsor guarda a caso la stessa che è stata teatro delle nozze tra Harry e Meghan il marchese di Lorne più per fuggire al controllo della madre, la più anziana delle figlie nubili era costretta a farle da segretaria tutto fare, che per vero amore. Un amore che non nascerà mai, né mai conoscerà le gioie parentali, colpa di loco che, che potrebbe averla sterilizzata su Ordine della regina contestualmente alla nascita di Henry, e della reale inclinazione di Lorne, omosessuale neppure troppo criptato Un legame dagli ampi margini di libertà che si cementificherà in seconda età solo al ritorno dal Canada dove lui venne spedito come governatore di sua maestà, mossa studiata in vero per allontanare Luisa da Bohm e da Elizabeth Garrick, la prima donna medico del regno e fervente sostenitrice di quei diritti femminili che Luisa condivideva pienamente e diffondeva nel suo salotto mentre Vittoria vedeva come il fumo negli occhi. Dopo la scomparsa di Lorne, nel 1914, Luisa si ritirerà a vita privata, continuando blandamente a dedicarsi alla scultura che abbandonerà sotto i colpi di terribili emicranie, l'ascito di uno spaventoso incidente in slitta che le costò l'orecchio destro. Negli ultimi anni trascorsi chiusa dentro Kensington Palace, residenza oggi di Harry e Meghan, le faranno compagnia le figliolette del pronipote Albert, Elisabetta e Margaret. La prima ancora inconsapevole di dover seguire le orme di Vittoria, la seconda pronta a ereditare da lei. Una spiccata ritrosia verso l'etichetta e un senso di libertà a modo suo femminista pur lui. Leggi anche Meghan Markle debutta sul sito dei reali, sono fi